ஹாய் வெல்கம் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது புக்கில் எந்த யூனிட் எந்த சாப்டர் பேஜ் நம்பர் கொஸ்டின் நம்பர்ஸ் இதுலேருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்ட்டில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் புக்கை வச்சு படிக்கிறப்ப அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டீச்சருக்கு கீழே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் கொடுக்குறாங்க ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் அந்த டீச்சரால் அவங்கள எஃபிஷியண்ட்டாக பார்த்து நல்லா நல்ல விதமாக கவனித்து நல்லா படிக்க வச்சு நல்லா அட்வைஸ் கொடுத்து நல்லா கைட் பண்ணி நல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக உருவாக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு மேனேஜருக்கு கீழே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சபார்டினேட்ஸை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த மேனேஜரால் அந்த சபார்டினேட்ஸை நல்ல எஃபிஷியண்ட்டாக பார்த்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணி கைட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டை அவரால் கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட அளவு சபார்டினேட்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு மேனேஜரால் எத்தனை பேர்த்தை மேனேஜ் பண்ண முடியுமோ அந்த நம்பரை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இட் ரெஃபர்ஸ் டு த நம்பர் ஆஃப் சபார்டினேட்ஸ் ஹூ கேன் பி மேனேஜ்ட் எஃபிஷியன்ட்லி பை அ சுப்பீரியர் ஒரு சுப்பீரியரால் சுப்பீரியர்னால் மேலதிகாரி சபார்டினேட்ஸ் அப்படின்னா ஸோ இவருக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்கள சபார்டினேட் ஒரு சுப்பீரியர் கீழே வேலை பண்ணுறவங்க சபார்டினேட்ஸ் ஸோ ஒரு சுப்பீரியரால் எத்தனை சபார்டினேட்ஸை எஃபிஷியண்ட்டாக மேனேஜ் பண்ண முடியுமோ அதுதான் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நம்பர் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஜென்ரலி அக்செப்டட் எவ்வளோனா ஒரு சுப்பீரியருக்கு ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சபார்டினேட்ஸை கொடுத்தோன்னா அவரால் எஃபிஷியண்ட்டாக மேனேஜ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே கொடுத்தோன்னா அவரால் அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக மேனேஜ் பண்ண முடியாது இப்போ ஹென்ரி ஃபெயால் அப்படிங்கிற ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறோம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு சுப்பீரியரால் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சபார்டினேட்ஸை வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக மேனேஜ் பண்ண முடியும் இது தான் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லையும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் வாட் இஸ் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அது கேட்டால் இந்த டூ லைன்ஸ் மட்டும் எதுனாலே போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இதோட தாக்கங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ஃப்ளூயன்சஸ் த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் மேனேஜர்ஸ் ஜாப் அப்படின்னா ஒரு மேனேஜரோட ஜாபில் இது பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அவரோட வேலையில் வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனேஜருக்கு இதை நிறைய சபார்டினேட்ஸை கொடுத்தோன்னா அவரோட வேலை எப்படி இருக்கும் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் அவரோட வேலை அதே சமயம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சபார்டினேட்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவரோட ஜாப் வந்து இன்னும் ஈஸியாகவும் எஃபிஷியண்ட்டாகவும் அவரால் செய்ய முடியும் ஸோ இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு மேனேஜரோட ஜாபில் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது செகண்ட் பாயிண்ட் டிட்டமைன் த ஷேப் ஆர் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இது தீர்மானிக்கும் இது நான் இப்படி சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு புரியாது இதோட டைப்ஸ் என்னங்கிறது கீழே பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இது வந்து இதோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் த இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் இந்த மீனிங் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டைப்ஸும் சேர்த்து எழுதணும் இப்போ இதோட டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டைப்ஸ் ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்கோம் ஒன்று வைட் இன்னொன்று நேரோ ஸோ வைட் ஸ்பேன்னா என்ன நேரோ ஸ்பேன்னா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நான் ஒரு சின்ன டயக்ராம் மூலமாக உங்களுக்கு சொன்னால் இன்னும் ஈஸியாக புரியும் இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இது வந்து வைட் இன்னொன்று நேரோ வைட்டில் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் வில் பி ஃப்ளாட் இன்னொன்றில் டால் இப்போ முதல்ல வைட் பார்க்கலாம் வைட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா வைடாக இருக்கு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சுப்பீரியர் கீழே நிறைய சபார்டினேட்ஸாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து வைட் ஸ்ட்ரக்சர் இது நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் போட்டிருக்கேன் ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரே ஒரு சுப்பீரியர் அத்தாரிட்டி தான் இருக்கிறாரு யார் ஏ ஏக்கு கீழே எத்தனை சபார்டினேட்ஸ் இருக்காங்க பி சி டி இ எஃப் ஜி ஸோ ஆறு சபார்டினேட்ஸ் ஏக்கு கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்படி இருக்கிறப்ப ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னா வைட் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இது வந்து வைட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் நேரோ அப்படின்னா ஒரு சுப்பீரியர் கீழே ரொம்ப குறைவான அளவு சபார்டினேட்ஸ் இப்போ இங
வைட்ல வந்து ஹயரார்கிக்கல் லெவல் வில் பி லெஸ் ஹயரார்கி அப்படின்னா ரேங்க் பொசிஷன் அத்தாரிட்டி இருக்கிற அதிகாரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதவியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஹயரார்கி இங்கே வந்து ஒருத்தருக்கு தான் அதிகாரம் கொடுத்துருக்கோம் ரேங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஏ ஆனால் இங்கே ஹயரார்கிக்கல் லெவல் வில் பி மோர் ஏக்கு கீழே பிசி ஸோ பிசியோட ஹயரார்கி அத்தாரிட்டி யாரு ஏ டிஇக்கு பி எஃப்ஜிக்கு சி ஸோ ஹயரார்கிக்கல் லெவல்ஸ் வில் பி மோர் ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் வைட் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ வைட் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துட்டோன்னா லெஸ் ஹயரார்கிக்கல் லெவல்ஸ் நான் சொன்னோம் ஆல்ரெடி ஹயர் ரேங்க்ஸ் அதிகாரம் இருக்கக்கூடிய பதவி ஒருத்தருக்கு தான் இருக்குது யாருக்கு ஏ ரேங்க் ஏக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அத்தாரிட்டியோடு இருக்கிறவர் ஏ ஸோ அதை வந்து நம்ம என்னங்கிறோம்னா ஹயரார்கி அந்த ரேங்க்ஸை நம்ம ஹயரார்கி அப்படிங்கிறோம் லெஸ் ஹயரார்கிக்கல் லெவல் ஒருத்தருக்கு தான் அதிகாரம் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஃப்ளாட்டர் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது ஃப்ளாட்டா இப்போ இதோட மெரிட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் Number of managers get reduced and the expense for remuneration is saved. Managers are very low. Now, in the example, who is the manager? A is the same. So, we will get the same as well. So, remuneration is the same as well. So, remuneration is the same as well. That is the return. That is salary, commission, incentives, bonus. We will get the remuneration as well. So, we will get the remuneration as well. So, the salary is the same as well. Number of managers get reduced and the uh, expense for remuneration is saved. Subordinates feel relaxed and develop their independent spirits. Subordinates are very bad. Now, you can see that there are subordinates. So, A is one of the things that you manage. There is a lot of strict supervision. So, you can see that there is a lot of relaxed. They are very good. They are very good. They are very good. அவங்களே தனிப்பட்ட முறையில் நல்ல விதமாக செய்வாங்க ஸோ இதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட் சபார்டினேட்ஸ் ஃபீல் ரிலாக்ஸ்ட் அண்ட் டெவலப் தேர் இண்டிபெண்ட் ஸ்பிரிட்ஸ் இப்போ இதோட டீமெரிட்ஸ் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்விஷன் பிகம்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நிறைய சபார்டினேட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக சூப்பர்வைஸ் பண்ண முடியாது டிஃபிகல்ட் டு மேனேஜ் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சபார்டினேட்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சபார்டினேட்ஸ் இருக்கிறதுனால இவங்க எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இதுதான் வைட் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஹயரார்கிக்கல் லெவல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இதோட மெரிட்ஸ் என்ன டிமெரிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ மெரிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பாயிண்ட் அப்புறம் இது ஒரு பாயிண்ட் அதே மாதிரி இதில் இது ஒரு பாயிண்ட் இது ஒரு பாயிண்ட் இதே வச்சு கூட நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நேரோ ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் நேரோ ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹயரார்கிக்கல் லெவல் இன்க்ரீசஸ் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் அதிகாரத்தோடு இருக்காங்க ஏ பிசியோட அத்தாரிட்டி பி வந்து டிஇஓட அத்தாரிட்டி சி வந்து எஃப்ஜியோட அத அத்தாரிட்டி ஸோ இவங்க எல்லாமே ஒவ்வொரு ஹயரார்கிக்கல் லெவல்ஸில் இருக்கிறாங்க அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஹயரார்கிக்கல் லெவல் இன்க்ரீசஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் டாலர் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக இல்லாமல் இங்கே ஃப்ளாட்டாக இருக்குது இங்கே எப்படி இருக்குன்னா டாலாக இருக்குது ஸோ டாலர் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் மெரிட்ஸ் இதோட மெரிட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் கிராஸ் கம்யூனிகேஷன் கெட்ஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டட் கிராஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா இப்போ ஏ பிலேருந்து பிலேருந்து சிக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் ஏன்னா பி கீழே ரெண்டு சுப் சபார்டினேட்ஸ் தான் ஸோ ஈஸியாக நிறைய டைம் இருக்கும் கிராஸ் கம்யூனிகேட் இங்கே என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னங்கிறது இவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி இவர் இவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி டியும் இயும் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் டி அண்ட் எஃப் இ அண்ட் எஃப் ஸோ இந்த மாதிரி கிராஸ் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சான்ஸ் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் இன்க்ரீசஸ் பதவி உயர்வுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ப்ரொமோஷன் கிடைக்க சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி வந்து ரொம்ப நல்லா நல்லா பண்ணுறாங்க அவரோட வேலையைனா அவருக்கு வந்து பியோட பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ஹெச் நல்லா பண்ணுறாருன்னா டியோடையோ இயோடையோ யாரோட பதவிக்கு வேணால் அவர் ப்ரொமோட்டட் ஆகலாம் ஸோ சான்ஸ் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் இன்க்ரீசஸ் வைட்ல வந்து அது கிடையாது ஸோ இது வந்து இதோடைய மெரிட்ஸ் கிராஸ் கம்யூனிகேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் ப்ரொமோஷனுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டிமெரிட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெரிட்ஸ் ரெண்டு பாயிண்ட் டிமெரிட்ஸ் ரெண்டு பாயிண்ட் என்னென்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் மேனேஜர்ஸ் ஆர் டு பி எம்ப்ளாய்டு 
which is very expensive. Now, we have a lot of managers. We have a lot of departments. We have a lot of departments. We have a lot of departments. We have a lot of managers. We have a lot of managers. We have a lot of managers. Remuneration will be more. So, it's very expensive. This is one point. Next one is communication suffers and the actions get delayed. If you want to do a communication, it will be very good. Now, let me tell you an example. Now, in the organization, இப்பா, H work பண்டு departmentல் எதாவது ஒரு problem, H அது communicate பண்ணி, மேல ஏக்கு ரீச்சாகுனும்னா, D, B, எல்லாம் தாண்டிதான் ஏக்கு போகும். So, அந்த communication வந்து, ரும்பா ஒரு பெரிய gap பத்தாண்டி போகுனும். So, communication suffers and the actions get delayed. Lack of coordination and control. So, நரைய அதிகாரிக, அவங்களைக் கீர் நான் subordinates நல்ல வரப்பா, proper ஒருங்கினைக்க முடியாது, narrow span of management, hierarchical level அதிகமார்க்கும் organization structure தாலார்க்கும் next வந்து factors determining span of management இது வந்து ஒரு 3 mark question span of management எதுது எந்தந்த factors முடியும் பண்ணாதாது நரைய subordinates குடுக்குணுமா இல்ல குறைவான subordinates குடுக்குணும் அப்படிங்கரது எந்த factors தீருமானிக்கும் பார்த்தீங்கனா இது ஒரு 3 mark question Capacity of superior, superior ஓட திரமை, திரமையான superior நான் அரைய subordinates குடுக்கலாம் இல்லாட்டி குறைவானாலவுதான் குடுக்க முடியும் Capacity of subordinates, subordinates நல்ல திரமையான உங்கள் அருந்தாலும் அரைய குடுக்கலாம் அவங்களை கொஞ்ச efficiency கம்மினா குறைவாதான் குடுக்க முடியும் Nature of work, easy job நான் அரைய subordinates, கொஞ்ச tough on a job நான் limited subordinates Planning, நம்ம already well planned work, எல்லாமே கரக்தா குறைவான் அழவு சபாட்னேச்துதான் குடுக்க முடியும் degree of centralization centralization அதிகாரத்த மையப்படுத்துருதுதான் centralization இப்பா எல்லா அதிகாரமும் ஒரு அதிகாரிகட்டேயே இருக்குணும் வேறு யார்க்கும் அது பிரிச்சு குடுக்க குடாது அப்படினா நரைய சபாட்னேச் வெச்சுக்குவாங்க என்ன எல்லா அதிகாரமு அதிகாரத்த authority எல்லாருக்கும் பிரிச்சு குடுக்கிறது ஒருத்திரை எல்லாமே பாத்துக்காம் authority அதிகாரத்த எல்லாருக்குமே பிரிச்சு குடுக்கிறப்பா குறைவான் அலவு subordinates வெச்சா போதும் next one supervision from others supervision effective அருக்குனோனா கம்மியான subordinates போதும் supervision வந்து பரவால கொஞ்ச relaxed அருந்தா போதும்னா span of management so span of management நான் என்ன அப்படிங்கர்து உங்களுக் புரிஞ்சிருக்கும் நனைக்கிறேன் next videoல principles of management upload பண்ணப் போகிறேன் so பாத்துக்கும்க thank you